Vandaag sit op stories. Ons stel jou vraag oor die Sudan soldaten sage aan Erika Gibson. Brian Mulefe vertel oor Eskom se winterplan. Reiswette kelder gestremde atleet se droom. Privaatskole onreg of al uitweg. En was Johnny Clegg al ooit starstrak? Goedemiddag, ik is Elma Smit. Erika Gibson het dinsdag exclusief bericht dat honderden Zuid-Afrikaanse soldaten in Darfur dier die Sudanese Weermag gijzelaar gehou is, terwijl het diplomatieke drama oor die landse president Omar al-Bashir om in Zuid-Afrika afgespeeld het. Ons het besluit om een paar lezers vragen aan Erika te stel van wie die reese belangstelling in hierdie story. Erika, ene CJ merk op dat Reuters Canada dinsdag bericht het dat die VN die story ontken. Wie moet ons gloe in hoe kom? Ik heb nog altijd die soldaten wat, wat op die grond is, wat direct in de situatie betrokken is. Um, eerder gegloos en nog iemand anders. Um, ja, ik zie niet, soldaten gaan niet licht nie, maar um, in, in die situatie was dit niet te veel uh, verschillende soldaten van verschillende basis wat soortgelijke um, stories gehad het. Dan sê Lizette Meiberg en Wijn Skepers dat hulle nie verstaan wat SA soldaten daar soek en hoe goed opgeleide soldaten vastgekeerd kan worden. nie. Ons soldaten is in Sudan als deel van uh, gecombineerde Afrika in die VN mag om um, weerloze vluchtelingen in, in Darfur, daar is nou genoeg een miljoen van hulle op te pas en te beschermen en juist teen, um, teen mensrechte vergrijpen te, uh, te beschermen. Daarom sê die mandaat van die VN dat hulle cyber mag terugskiet as daar op hulle geskiet word of as daar een groepering van die samenleving in of die, die vluchtelingen bedreig word uh, dat hulle hulle kan beskerm. Hulle is nie met, met al die nodige uh, militaire toerusting wat jy in een gevechtssituasie soos in die Congo nodig sal die toegerust nie. Hulle kan hulle basis dan net um, verdedig met hulle handwapens in dit wat hulle het. Dank je, Erika. Is kom het eerst gezegd geen beerkracht die winter niet. Eén toch is fase 2 beerkracht vrijdag een gestel. Brian Mulefe, voorheen van Transnet, het in april die leisels bij die krachtvoorziener oorgeneem en het woensdag zijn eerste nieuwsconferentie toegesprek in die nieuwe amp. Jan, wat sê Mulefe? Elma, die groot nieuws is dat uh, Mayuba krachtstaas heeft het verleden jaar eindelijk verloren gegaan en toen die steenkool sielo daar om elkaar gestort het, want hulle steenkool nie langer meer steenkool in die krachtstatie kom kry nie. Uh, die krachtstatie gaan in september weer in volle bedrijf kom, dankzij een contract wat hulle gesluit het met iemand wat voerbanen gaan bouwen binnen twee maanden, hulle het gereeds begin met die constructie daarvan en in september gaan hulle voor klaar wees en sal hulle steenkool aan die krachtstatie kan leveren en hy sal 3500 tot 3700 megawatt eindelijk aan die, die stelsel kan leveren. die tweede maar het goede is, is dat het eerst kon beslist voortgaan met zijn aanzoek om uh, voor, kracht, voor het verhoging van kracht daar weer van 25% te vragen. We leven het de grote zaak weer uitmaken om te zeggen dat het eindelijk net 6,8, maar daar komt ander goed bij zoals diesel voor die uh, gasturbines wat uh, dat opstuurt tot 25%. Om 23 miljard wat al bij komen te gaan worden geld voor. De dan Jan de Lange. Als een kranige jong leemnaler van Johannesburg na weke sy gewag nie teen vrijdag sy onverkorte geboortecertificaat kan kry nie, sal sy droom om aan internationale krachtmeting in Europa te gaan deelneem van die baan wees. Een week gelede het die Zuid-Afrikaanse toerismedienste aan Top Stories vertel hoe hard die nieuwe reiswette die toerismebedrijf tref en nou kan Brandon Menezes, wat reeds die verlies van al by bene moes oorkom, sy belovende atletiekloopbaan ook omvergewerp word. Sy ma, Charlene Potgieter, sê Hier daar is groot verwarring oor die nieuwe reisregulaties. Ons het sy paspoort gekry binnen drie dae. Dit was rechtig een fantastische experience. Toe het ons dokumenten begin rechtkry vir visas en op Bymeveers website gekyk wat alles nodig is. En onder andere is daar, as die ouders gesky is, moet jy a parental consent affidavit hee en ook um, of die Unabridged Birth Certificate, of dit is hoe ons het verstaan het al te meer. En as jy voor die 1 juni aanzoek gedoen het vir die Unabridged Birth Certificate, nie het om nie, dan sal jou kwotantie genoeg wees, dit is hoe ons het verstaan het, vir die visas. Ons het een affidavit gedoen, ek en sy pa affidavit gedoen, wat ons om consent gee om te travel, en omdat ek saam, saam met om travel, as sy ouwer, het ons gedink het sal 
genoeg wees. Maar toen hy by die visa kantoor gekom, al ons dokumente gesubmit, en ons is weggewees omdat hy nie aan een beach birth certificate het nie. Nou, dit is al amper 6 weke later, nadat ons aanzoek gedoen het vir die certificaat, en ons het om nog nie, en ons kry om nie, en die kans dat hy nou sy uh, um, geleentheid kan misloop, is groot, want ons het twee weke oor voordat ons moet vlieg, en ons het nog nie een visa nie, ons het nog nie aan een beach birth certificate nie. Nou, wat nou? In die jeugdagverklaring dinsdag het Kusato weer een knuppel in die privaatskool Hoenerok gegooi, met al stelling dat die vakverbond nie onderwijs verwins, oftewel privaatskool is steun nie. Ons het vir niks pol navorser aan die IS Economie Departement en een onderwijskenner gevra, dien die skole kinderse belange, of is dit pure winsbejag? So I think the important thing to remember when we're talking about private schools in South Africa, which are in the legislation are referred to as independent schools rather than private schools, is that only a very small number of students actually attend independent schools. So only 4% of learners in South Africa attend independent schools. So 96% of students in South Africa attend government schools. Uh, of those include things like the ex-model C schools that charge fees. That would be in the 96%. Then within that independent schools uh, distinction, it's important to remember that the vast majority of those are not for profit. So in other words, they are registered as entities, as independent schools, but they cannot charge uh, or they cannot withdraw profit from uh, their running the school. Whereas there are some schools, uh, for example, the Curo schools or the Crawford schools, where they are run um, under a company and that company actually is either listed on the stock exchange where they can declare profits and you have shareholders. But most independent schools in the country are not run like that. En Johnny Clegg is dier koningin Elisabeth II met de orde van die Britse Rijk vereer en sal die eerbetoon graag gedurende sy opkomende toer na Europa wil ontvang. Die muzikant ook bekend as die Wit Zulu is volgens die Britse hoogcommissaris na Suid-Afrika vereer vir sy diens aan die kunste, kwesbare mense en kinders as ook demokrasie. Ons het om besoek om uit te vraag oor die eer en oor of hy ooit een bykie oor bluf was dier enige van die welbekende ikone met wie hy skouwer skuur. I'm not starstruck by anybody. Uh, I'm interested in what they think, I'm interested in their minds, I'm interested in their, the way that they um, react to situations, how they bring the force of their creativity and their artistry into play. Uh, the artists I respect the most are the guys who are aware of their own contradictions and aware of their own paradoxes and talk about it and make you laugh and make you understand that being human is a complex undertaking. Kijk uit vir die volledige onderhoud met Kleeg op ons multimedia blad. Tweet vir ons video's en foto's van topstories in jou omgeving of e-post nies by netwerk24.com.